దసరా సినిమాల హడావుడి ముగిసిపోయింది రెండు పెద్ద సినిమాలు ఓ చిన్న సినిమా విడుదలయ్యాయి జూనియర్ మూడు పాత్రల చిత్రం జైలు ఒకసే సినిమా గురించి ఇప్పుడు ఓసారి చర్చించుకుందాం సినిమా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కు రెట్టింపు ధనాన్ని నిర్మాతకు అందించిన చిత్రం జై లౌకుశా ఈ మధ్య కాలంలో ఇంతలా టేబుల్ ప్రాఫిట్ అందించిన చిత్రం బహుశా ఇదే కావచ్చు నటుడిగా జూనియర్ తన నట విశ్వరూపాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు ముఖ్యంగా జై పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి ప్రేక్షకుల మదిని దోచుకున్నాడని అనేక మంది సినిమా విశ్లేషకులు కూడా ఒప్పుకున్నారు అలాగని లవకుశ పాత్రలు తక్కువేం కాదు జై తో సమానంగా ఈ రెండు పాత్రల్లో కూడా అతరగొట్టేశాడు జై లవకుశ సినిమాకు సంబంధించినంత వరకు జూనియర్ వైపు నుంచి ఒక్క తప్పును కూడా మనం చూపించలేం అంతలా ఈ మూడు పాత్రల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు అభిమానులు కూడా అంతే ఉత్సుకత ప్రదర్శించి జై లౌకసను చూసి ఎంజాయ్ చేశారు మరి ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ను పూర్తిగా సాటిస్ఫై చేయలేదన్న మాట సినిమా వర్గాల్లో అక్కడక్కడా వినిపిస్తోంది బహుశా భారీ రేటును చెల్లించి హక్కుల్ని కొనుగోలు చేయడం అయి ఉండొచ్చు కథ విషయంలో మరింత శ్రద్ధ తీసుకుని సినిమాను ముందుకు నడిపించి ఉంటే ఈ డిస్సాటిస్ఫై కూడా ఎవ్వరికి వచ్చేది కాదు అదృష్టం కలిసొచ్చి స్పైడర్ ఇరవై ఏడవ తేదీకి షిఫ్ట్ అయింది కాని అది కూడా ఇరవై ఒకటవ తేదీనే వచ్చుంటే అభిమానులకు కొంత నిరాశ కలిగి ఉండేది ఏది ఏమైనా అభిమానుల సంవత్సర నిరీక్షణ పూర్తిగా ఫలించకున్న సినిమా మంచి వసూళ్లే రాబట్టుకుంది ఇక జూనియర్ మరో చిత్రం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో జనవరి నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది ఇది బహుశా మే జూన్ నెలల్లో విడుదల కావచ్చు అంతవరకు జూనియర్ అభిమానులు మరో చిత్రం కోసం ఎదురు చూడాల్సిందే